はい、高見の部屋です。今回は、えー、久しぶりですね。二代目のウォーハンマーカトロー、パートツーです。えー、まず、二、えー、代目さんのウォーハンマーについては、えー、全十二話配信中してます。二代目のウォーハンマーをやろうぜ。こちらのシリーズの主演をしてくれた二代目さんのウォーハンマーのコレクションを語ってもらう企画を、まあ、不定期ですが、ちょこちょこ。上げていこうと思いますそれではあのー、二代目さん、はい、今回のコレクションについてやって存分に語ってくださいはい今回はですねこちら見えないってこと<笑>はい落ちてるいいよこちらウォーハンマーのリクルートエディションというスタートセットこちらについて紹介しようと思いますはい今まであのウォーハンマーやろうぜとかあのー、前回のねあのミニチュアの紹介動画では世界観とかミニチュアについて結構あの深く語ってたと思うんですけど今回ですねゲームの方についてこの魅力を紹介できたらなと思ってますまずウォーハンマーっていうのは平たく言うとルールのある分度度だと思ってますあのこう模型とかを高くしてガカンガカンバキンみたいなそうそうそうそうそう僕たちが普段やってるやつ<笑>じゃないですか小さい頃あの経験のある方も多いと思うんですけどこうちっちゃい人形とか人形とかあのお人形同士を戦わせて遊ぶでもそういう時って大体「いや俺の武器最強だからお前一発でやられる」「いやいやいやいやお前の武器俺に届かんし当たっても効かんから」みたいなこの論争が起こるんですよ絶対論争そんな論争来たことない<笑>来たことないそういうの友達とまずやらなかったあらやったのでも僕はもう小学生なんなら中学生ぐらいまでそういった遊びをあの毎日してましたまあ僕はそれは僕は,は俺もしてたし別にいいよそういうのは普通はいいけどまあいいやどうぞ続けてくださいでこれはですねそれのルールのあるバージョンちゃんとどのぐらい強い武器を持っててどのぐらいあの射程があるかどのぐらい走行が厚いかっていうのをちゃんとルールで数値化してやるっていうものになってますじゃあこれミニチュアにも最初からついてるんやそうですミニチュアにあの最初からこれルールあのこいつはどのぐらい待機力があってどのぐらい強い武器を持っててっていうのが全部データシートっていう形で全部載ってますでそれも全部このスタートセットの中に入ってるこれ塗装がうまければポイントアップとかじゃないんやあ一応正式なルールだと塗装がうまくできていればあの10点とかそういうのもある,のもあ,る,あ,る、えー、あるんですよその10点の基準は何そういう審査員とかの決めるのあこれはもうルールブックに書いてあってあの100点満点でウォーハンマーってあの得点を競うんですけどそのうちの10点はあのちゃんとあのペイントがしてあってあのこのベースもあのちゃんと地面っぽい飾りがつけてあるから、えー、それで10ポイントもらえるんですこういうことね、すごいね、一人でも普通に、あの、国立とかでやってる大会では。最初からみんな十ポイント、組み立てであれば、もうみんな十ポイントっていう形でやってます。うん、そうそう、そこは。そこはもうちょっと攻めたいな。は<笑><笑>攻めている地域もあるんですよ。まず地域によって違うんですけど、国立はちょっと。なんていうんですかね、ライトユーザー向けの大会になってます。<笑>すみません。ルールのある分度度なのでどういうふうにデータが決まってるかっていうとこの定規このインチサイズの定規がこれ中に同封されてるんですけどこいつで例えばどのこいつの射程がこの12とかっていうのが決まっててどのぐらいまで、はい、向きが届くかとかでこいつはあの一旦にどのくらい動けるかっていうのが決まっててこれで測ってこの定規で測って移動したり。武器で撃ったりするんですね。じこの専用の定規がないとわかんない。で,で、これあの実はこれは専用なんですけど、あのインチサイズになってるんで。さすがあちらの。そうイギリスの,のゲーム。<笑>ゲームなんで。あのメートルじゃないんで。そうそうそうそうそう。これインチサイズがあるんですよ。だからインチサイズが書いてあるメジャーとか定規なら何でもないです。でこれで。ミニチュア同士を戦わせて遊ぶっていうそういうのが最高のゲームで,すで
で僕がもう一つこのゲーム素晴らしいなと思ってるのはこれあの当たる当たらないとか成功する成功者の判定を大体このサイコロフって決めるんですよでその中で一番最高のルールはロールオフっていうルールがあってこれ,これ定規で、あのー、距離測ったりするんで意外とこの何ていうんですか、ね、判定がふわっとしてるこのふわっとした判定の中でいやこれこうじゃねこれこうじゃねっていうのは絶対起きるんですよ戦ってる時にでしかもあのルールによってはあの縦歩行みたいなのがあってこれ絶対当たるでもこっち絶対防ぐみたいなのがあってでこれどっち優先みたいなルールが存在するんですよそういうい時にえじゃあどっちが言ってる方が正しいのっていうのはこのダイスをお互いに振って出た目が大きい方が勝ちっていうあのロールオフっていうルールがあるんですハイロンパハイロンパみたいな<笑>こ,れこれはねあのハイロンパもありなんですけどこのウォーハンマーの神にこの語りかけるこれあるルールだと思っててこの人間がいくら話し合って決めてもあのダチが開かないんで神様に決めてもらうっていうそういうルールだと僕は思ってます元から知ってるか知ってるかしらこれもこの間聞いたんやけどウォーハンマーって俺らの世代よりも下回り上の人たちの時に一回ウォーハンマーって撤退してるらしいんやけどねでその時はやっぱ TRPG のコマで出てきたらしいやんか、うんうんうん、だから向こうやとまだ多分大浜が作ったゲームもやってるやろうけどいまだにそうなんていうの TRPG のコマとしても普通に使われてたりするので多分その名残なんじゃないかなと思って大好きなのは違うのかな多分そこまで詳しくないけどなけどそうですねこの時に大浜の,の判定の根幹として定規と台数があるんで、まあ、そこは逆にこの TRPG に派生していったのかなって個人的には思ってますもちろんね、大浜 TRPG の方もものすごく面白いおすすめですでも大浜 TRPG からこっちが出てきたんじゃない平行でやってたんかってこっちからいや多分 TRPG あの多分ウォーハンマーって最初にあの、まあ、ウォーゲームはウォーゲームだったみたいなんですけどあの最初にあ,のあれがあのウォーゲームがあってそこから TRPG が派生したんかその根幹の,あのファンタジーバトルから派生したんかでそこからちょっと時代が経ってあのエイジ・オブ・シグマーいやこのゲームは多分だから TRPG の後やろだから後っす、ねうん、だから今の主流がだからこういうので遊ぶのが TRPG の今ゴーハンマーの主流になってるってことやろ今そうそうそう海外では今これあの定規で測ってサイコロで振って判定する遊びなんですけどこれなんかあのーこのマス目があって、このマス目の上であの動かしたらするなんかボードゲームみたいなやつ、海外ではちょっと日本では未発売なんですけど、ぜひね、これ翻訳して、日本で遊べるようにしてほしいですね。これも翻訳すればいいじゃん。いや、やっぱりオフィシャルから出てると違うから、まあね、かっこいい翻訳で遊びたい。<笑>かっこいい。わ<笑>か、わかる。あるの僕。もうとりあえず、じゃあ今回はこれで、ね、平山さんのトークは、ね、熱いトークはこれで終了で。はい。はい、じゃあ、あのー、今回も今回は結構思った以上になんか内部を聞けてね,そうだね僕らもあのちょっとオーハンマーってこういうものなんだっていうのが一つ知れて楽しかったですありがとうございますありがとうございましたじゃあ、あのー、意外とねあの今回のこのオーハンマー2代目のオーハンマーカトロ意外と一部の間で好評なので今後もね今後もなんか不定期ですが定期的に上げていこうと思ってますんでシリーズ化、えー、シリーズ化、まあ、次回はちょっとあのもうちょっとしたらちょっと2代目がいろいろあったお小遣い戦になったんでお小遣いでゴーハンマーってできるのかなっていう企画をいずれはやりたいなと、まあ、これは結構半年1年後とかになるかもしれないけど、まあ、そういうのも考えたり他にも多分2代目さんはいろいろ語りたいことがあると思うんでそちらをね今後も語ってもらおうと思ってるんで皆さんあのご視聴よろしくお願いしますお願いします皆さんなんか一言ゴーハンマーやろうぜありがとうございました次回もご視聴よろしくお願いします